السلام عليكم اتغنى الفيديو اللي فات على اللينك بتاع الديليت كان لما انت تضغط على اي لينك من دول هتلاقيه تحت هنا بيجيب لك ال... بيوديك على صفحه الديليت برودكت ومعاك الاي دي بتاع البرودكت مثلا هنا 10 ولو طلعت على اللينك اللي فوق ده 11 وهكذا لو انت ضغطت عليه ده هيبدا يدلت لك ويرجع تاني لنفس الصفحه محتاج ان انا اشغل نفس اللينك بتاع الابديت ده او اللينك ده شغله يعمل ابديت لما اضغط عليه قصاد البرودكت يعني لما اضغط على ده البرودكت ده يعمل له ابديت لما اضغط على ده يعمل للبرودكت ده ابديت طب انا عشان اعمل ابديت انا اول ما كنت باجي اعمل انسرت البرودكت كنت مثلا بستخدم فورمه زي اللي انا مستخدمها هنا في الاد برودكت ديت واجيب هنا الصوره وكان هنا النيم والتايتل والديسكريبشن وهكذا ودي هل انا دي نفس نفس الفيلدز ديت هي اللي موجوده في الداتابيس فانا لما عاوز اعمل ابديت محتاج ان انا اجيب اللي في الداتابيس واعرضه له في فورمه زي ده وبعد ما يعدل ويتكى سيف اخدها اعدلها بالموجوده في الداتا بيس فقدام الخيارين يا اما انا بدل الصفحه بتاع الاد برودكت دي اكررها واعملها صفحه لاد برودكت يا اما استخدم نفس الفورم دي مرتين مره للاد مرة للديليت بس تعالوا نستخدمها مرتين احسن بدل نوفر كود بقى فتعالوا نبص هنا كده نفس الحكايه عشان ابديت برودكت محتاج ان انا ابعت للصفحه اللي انا هابديت فيها البرودكت الاي دي بتاع البرودكت اللي انا عاوز اعمل عليه الاي دي بتاع البرودكت اللي انا عاوز اعمل ايه ابديت تمام فنفس الحكايه هنا دي التي دي اللي اللي هي الخانه في في التيبل اللي هي فيها اللينكين اللينك اللي هو بتاع الديليت وادي الايه الايكون او اللينك بتاع اللي بيعمل ابديت بس لحد دلوقتي هو هنا ما بيعملش ايه ما بيعمل مش لينك ما بينضغطش عليه والدليل هنا لو انا رحت ارجع تاني للصفحه دي هنا ده مش مش اكتف ان انا اضغط عليه اضغط عليه فانا هحط ايه احط بردك في لينك في ايه لينك او في لينك اتش ريف ونحط القيمه بتاعته انا عاوز يروح فين على ستور على ايه بقى نقول هنستخدم نفس الصفحه بتاع البي اتش بي اللي هي بتاع الاد برودكت عشان اعمل بها ابديت بردك للبرودكت طب هستخدمها ازاي يبقى خليها دي اد برودكت تمام دوت بي اتش بي قلت اقدر ابعت مع الاي دي عن طريق ان انا اعمل علامه استفهام والاسم الحاجه اللي انا عاوز ابعتها وبعدين تساوي وبعدين تعالوا نجمع على الاي دي هنجمع الاي دي ازاي زي ما عملنا في المثال اللي قبله هنا ده كده كنا بنجيب الاي دي بتاع الرو بتاع الرو اللي هو اللي هو حاليا في قلب الفور تمام فهجيب نفس الجزئيه دي كوبي واحطها هنا تمام محتاج ان انا بقى ده انا كده فتحت تاج الايه محتاج اقفله ادي قفلته تمام محتاج اخلي الايكون اللي هي دي اللي هي علامه الايديت دي الايكون اللي هي الايديت ديت محتاج ان هي تكون جوه تاج الايه فانا هقفل تاج الايه بعدها تمام وتعالوا نسيب ونشوف الصفحه بتاعتي تمام هنا الصفحه ايه بقت يعني اكتف عادي لو ضغطت عليها دي لو بصيت تحت هتلاقي هنا عارض لك جمله بس الاي دي مش ظاهر تعالوا نشوف الاي دي مش ظاهر ليه الاي دي مش ظاهر عشان الدبل كوتيشن دي مقفوله قبل الاي دي فانا محتاج ان انا اشيلها من هنا كده واقفلها بعد الاي دي تمام نعمل ريفريش تاني ونبص كده ادي تحت هنا قال لي لو انت ضغطت على ده انا ابعتك للصفحه بتاع الاد برودكت ومعاك اي دي بكام ب 11 تمام فتعالوا نضغط عليها كده وداني للصفحه بتاع الاد برودكت ولو ضغطت على اللينك معايا الاي دي بتاع العنصر بس هل هنا لو انا دخلت بيانات هتعدل لا هتضيف لي برودكت جديد على الاطفال والدليل تعالوا مثلا نجرب هنا عمل لي ادي البرودكت انا ريفريش مع ثلاث منتجات تمام انا عاوز دلوقتي لما اروح للصفحه ديت ابقى عارف ان انا رايح اعمل ابديت طب اعملها ازاي تعالوا هنا ده اللينك ده بيبعت قيمه الاي دي وبعدين يحط الرقم اللي هو جابه من الريكورد اللي رجعه من الداتابيز يحطه بعد علامه التساوي وبعدين يقفل ايه يقفل تاج الاتش ريف محتاجين بردك نزود اوبشن كمان او فلاك كمان يقول ان انا رايح اعمل ابديت لو تفتكروا احنا كنا قلنا لو انت عاوز تبعت في الجيت كذا حاجه كنا بنعمل علامه الاستفهام مثلا وياكل الاي دي ويساوي 10 طب عاوز ابعت قيمه كمان كنا بنعمل علامه الاند وقول مثلا انا هعمل فلاج اسمه اكشن الاكشن ده مثلا بيساوي ايه عاوزين نعمل نفس الكلام ده هنا فكل اللي انا هعمله هجيب الجزئيه دي كده فات وامسح ديت وازودها هنا فين بعد ما انا ما خلصت ده كده الاي دي والقيمه بتاعته 
بعد الاي دي هنا هحط القيمه اللي هي ايه بتاع الاكشن تمام وسيء تعالوا نروح نبص كده يبقى دلوقتي انا لو ضغطت على ديت قال انا هبعتك للصفحه بتاع الاد برودكت ومعاك الاي دي ومعاك الاكشن بيج تمام ادي الكلام ده مظبوط اهو عاوزين بقى نروح في الصفحه بتاع الاد برودكت نستخدم الاكشن اللي جاي لي ده عشان اعرف ان هو هيعمل ابديت اعملها ازاي ادي الاد برودكت محتاجين في الصفحه دي ان احنا نشوف الاكشن اللي جاي لي في اليو ار ال بتاع الصفحه لو هو اديت ابدا اعمل ايه اظهر له فورمه يعمل فيها ابديت للريكورد معين عن طريق الاي دي اللي مبعوت لي في اللينك فوق اللي هم دول اللي هو الاي دي ده ومثلا هو عن طريق الاكشن ده اعرف ان هو عاوز يعمل ابديت ولا هيعمل ايه تعالوا نشوف كود البي اتش بي بتاعنا ادي الكود كان كل اللي هو بيعمله بيتشيك ان الفورمه اللي هي بتاع الايات ديت ان هو ضغط على البطن اللي هو او بطن السبمنت اللي هو اسمه سيف فيتاكد ان هو اتعمل سيف فيبدا يشتغل تعالوا احنا هنعمل ايه دلوقتي انا لما بضغط على اللينك اللي هو بتاع الايديت بيبعت معايا اكشن اسمه ايه ايديت فانا هتشيك لو جالي ايديت انا هبدا اخلي له الفورمه دي تعمل ايديت طيب نشوفها ازاي هعمل هبدا انا ازود اف هنا واقول له از ست وقلنا نستقبل الحاجه اللي جايه في اليو ار ال عن طريق اندر سكون جيت تمام والنيم بتاعها اسمه اكشن تمام وكمان بردك اتاكد وسين اند الاكشن بيساوي ايه ايديت ومحتاج بردك اتاكد ان مبعت لي ومحتاج اتاكد ان مبعت لي ايه كمان بعت لي الاي دي فانا هزود دي واقول له الاي دي تمام يبقى انا كده اتاكدت ان الاكشن بعت لي في اليو ار ال اتاكدت ان الاي دي بعت لي اتاكدت ان الاكشن بيساوي ايديت ابدا اعمل ايه هفتح قوسين الاف كده واخلي الاف الثانيه دي عباره عن ايلس معنى ايه ان هي ايلس معنى ان انا لو مش لو ما جاليش في الاكشن بتاع في الفايل بتاع الاد برودكت اكشن ان انا هعمل ايديت معناها ان انا جاي اعمل اد برودكت فخليه يعمل يخش الالس عادي ويعمل اد برودكت ونقفلها هنا تمام طب تعالوا مثلا نجرب هنا نوقف الابلكيشن عشان نتاكد ان الاف دي شغاله مظبوط ونقول مثلا ايديت برودكت كل اللي بتعمله جمله الداي دي بتقوم موقفه الابلكيشن وما ينفذش اي كود بعد الجمله دي فتعالوا نسيف كده ونشوف وانا جيت ريفرش قال لي هنا ايه داي وايديت برودكت بس من الفورمه والكلام ده كان معروض قبل الابلكيشن فظهروا عادي يبقى انا كده دخلت الاف عادي طب لو انا شلت الكلام ده ما ظهرليش الجمله بتاع ايه ايديت برودكت تمام بقى انا محتاج هنا لما اخش الجزئيه بتاع الايديت برودكت محتاج اجيب الاي دي اللي مبعت اللي هو هنجيبه عن طريق الجيت تمام يبقى انا كده هقول له ايديت الاي دي هيساوي تعالوا ننظم يبقى الاي دي هيساوي القيمه اللي مبعتها لي في الجيت المفروض عن طريق الجزئيه ديت ابدا اسلكت الداتا او اسلكت الريكورد الاي دي بتاعه كذا اللي هو ما بقول لي ده طب هنعملها ازاي تعالوا هنجيب نفس جمله الكونكت بالظبط تمام وهنعمل نفس بردك نعمل كوير عادي زي ما كنا بنعمل ادي الكوير بتاعنا مفيش مشكله خالص تمام بس دي كانت انسرت احنا محتاجين نسلكت بالاي دي اللي هو معايا ده فانا محتاج ان هو لما يتاكد ان الاكشن اللي جاي له فوق ايديت تمام يبدا يجيب الاي دي ويعمل سلكت دي فانا اعمل سلكت ازاي <تصفيق> اعمل سلكت
هنسلكت عن طريق الهوير عن طريق الهوير اللي هو هستخدم معاها ايه الاي دي يعني هنسلكت عن طريق الاي دي تمام وعلامه تساوي المفروض ابدا اجيب قيمه الاي دي اللي هي بعتت لي اللي انا عاوز اعمل لها ايه ابديت يبقى نقول هنعملها ازاي هنجمع لها قيمه الاي دي اللي انا استقبلتها عن طريق الجيت اللي هي اي دي تمام يبقى المفروض كده اما اضغط على لينك الايديت هيجي هنا ويجيب الريكورد اللي هو الاي دي بتاعه مبعوث وهنا نبدا اروح انفذ الجمله واستقبل النت طب تعالوا نشوف الريزلت كان عندنا مسب بيجيب لنا الداتا من الريزلت اللي رجعت معانا اللي كان اسمها ماي اس كيو ال اي فيتش تمام بس كنا هناك بنستخدم كانت مسب فيتش هو هنا المفروض الهوير لها اي دي واحد تمام فهترجع لي رو واحد فانا هستقبل رو واحد فانا هعمل رو مش هعمل اول تمام وابدا اوصلها الريزلت عادي واستقبلها في متغير اسمه رو تعالوا نشوف قيمة المتغير اللي اسمه ده موجود في ايه عن طريق الفار دم هنا رو سيم كولون وتعالوا نوقف الابلكيشن مؤقت ونسيب لو انا رجعت هنا كده للصفحة اللي فيها البرودكتس وعملت ريفريش ورحت بلينك اديت مثلا تعالوا نبص تحت كده تمام المشكلة معانا هنا ان احنا ناسيين هنا ايه علامة الاسترك نسيب نعمل ريفريش ده انا رجع بايه ده كنت انا عامل هنا فار دمب على الريزلت تعالوا نخلي لها بدل ما هي ريزلت رو عشان نشوف ايه الداتا اللي رجع لي بالظبط نسيب ده كده الرو رجع لي الرو اللي هو الاي دي بتاعه لو بصيتوا هنا اللي موجود هنا اي دي 11 تمام هو راح جاب لي بيانات الاي دي 11 محتاج ان انا اخد الداتا اللي رجعت دي اعرضها في الفورمز دي عادي من غير اي مشاكل طب اعملها ازاي هنعرضها ان احنا هناخد الرو ده نبدا نعرضه في الفورمه بتاعتنا دي فمحتاجين ان انا انزل الفورمه ديت تحت الكود ده بالظبط او اطلع كود البي اتش بي فوق الفورمه تعالوا نشوف هنا ادي كود البي اتش بي بتاعنا هنطلعه فوق الفورمه في اتش تي ام ان ادي الفورمه بتاعتنا هنا اللي احنا هنبدا نعرض فيها الابديت تمام لو انا جيت هنا في الفورمة مثلا وقلت ادي آه الانبوت بتاع التايتل تعالوا نجرب نعمل ايه هنقول هنا معانا اتريبيوت اسمه فاليو هنبدأ نحط فيه كود عن طريق البي اتش بي ممكن في نفس الفايل بتاع البي اتش بي تفتح اكتر من تاج بي اتش بي فنبدأ افتح تاج البي اتش بي عادي تمام واقفل التاج كل اللي انا هعمله ايه هعمل اف الست لو انت شايف متغير الرول اللي فوق ده هتبدا ايه تعرض لك قيمه معينه وليكن تيست ايكو تيست تعالوا نسيب كده ايه اللي حصل هنا هو هنا حط لي التيست في قلب الفيلد بتاع الفورم أنا بقى عاوز بدل ما أحط التست ديت أحط كل حاجة مكانها يعني أحط التايتل مكانه أحط الديسكربشن مكانه أحط الديت نعملها إزاي؟ يبقى أنا عن طريق الفاليو دي هقدر أحط قيمة لوم يبقى أنا كده بس الأول أنا بتأكد هنا إن الروت الروت عمل في البي اتش بي اللي هو فين؟ اللي هو ناتج الراجع الداتا من الماي سيكو فأنا كل اللي أنا محتاج أعمله بما إن الرو ديت كانت راجعة لي عبارة عن أري مباشرة مش أري تو دايمنشن زي ال او ال فيتش اول فانا هبدا اعرض الايه الرو الرو اوف كام اوف واحد اللي هي بتاع التايتل واخد نفس الجمله دي واكررها مع كل الانبوتس بتوعي كنترول سي فين هنا معانا التكست اريا هنعمل بردك فاليو هنا وادي 
الانبوت بتاع الديت هنعمل فاليو بردك هنا بس الاول الديسكريبشن كان الاندكس بتاعه 2 الديسكريبشن الديت كان الاندكس بتاعه 4 تعالوا نسيف كده ونشوف تمام في مشكلة هنا معنا ما ظهرش الديسكريبشن تعالوا نشوف ايه المشكلة تمام التكست اريا الفاليو بتاعتها بتحطش عن طريق بروبرتي تنحط عن طريق انك تحط القيمة ما بين القوسين بتاعها فانا هجيب كود البي اتش بي عشان يحط نتيجة كود البي اتش بي عاوزها تنحط فين نحط ما بين فتحة وقفلة التكست اريا فانا المفروض احطه هنا التكست اريا بتختلف عن الانبوت العادي فانا حطيت الكود بتاعها تكست اريا هنا اللي هو ما بين قفلة وفتحة وقفلة التاج بتاع التكست اريا وتعالوا نعمل ريفرش كده انا جبت كل الداتا ايه من الداتا بيس عرضتها في قلب كل فيلد في مكانه بس لاحظوا هنا في مسافات اتعرضت المسافات دي جت منين عشان انا نازل سطر هنا اهوت السطور اللي انا نازلها دي كلها المفروض اشيلها تمام المسافات دي تنشال وهكذا بعد ونسيف ونعمل ريفرش تمام تعالوا نروح تاني على صفحة البرودكتس تمام نضغط على اي منتج تاني ولكن هو اللابتوب والجود والتاريخ ده تعالوا نشوف هيجيب لنا البيانات دي ولا لا من اللابتوب والجود والبيانات محتاج دلوقتي ان انا لما اضغط على البطن ده يروح يعمل لي ايه يعمل انسرت بس بالقيم الجديدة طب انا هعملها ازاي تمام تعالوا نروح لحد دلوقتي انتوا لو بصيتوا هنا معايا الاكشن اديت فانا كل اللي انا هعمله هنا انا كنت بتشيك على الاكشن ان هو الاكشن جاي اديت كنت لما اعرف ان الاكشن جاي اديت كنت بعمل له الفورمه بعرض له البيانات بتاع الاي دي اللي هو بعته لي دلوقتي محتاج اتشيك على حاجه كمان في حاله ان انا لو هعمل ابديت بيبقى الاكشن بايديت ويبقى البطن اللي هو اسمه سيف انضغط عليه فانا محتاج اتشيك على الحاجتين دول فانا لحد دلوقتي اتشكيت على الايديت محتاج ان انا هاجي تاني هجيب الكود اللي هو موجود تحت ده اللي كان بيعمل سيف تمام ده الكود اللي كان بيعمل سيف قبل كده او بيضيف برودكت قبل كده كان بيعمل انسيرت تمام هجيبه هنا بعد عفوا قبل هنا قبل الكود اللي هو كان بيعمل شو للم... او كان بيجيب الداتا بتاع الريكورد اللي بتاع الاي دي المبعوث ويحطها لي في نفس الفورمه لا انا هعمل كل اللي انا هعمله هنا هجيب الكود اللي تحت اللي هو بتاع الاف ده تمام وابدا اعمل ايلس واقفل الالس هنا طب ايه اللي انا عملته ده ده انا بقول له لو انت جالك الاكشن في ايديت والسيف بعد سيف يعني معنى ان اليوزر ضغط على السيف يبقى انت كده محتاج بتعمل ابديت فانت هتنفذ لي الكلام ده طب لو حصل ايديت واليوزر ما دخلش على سيف هتخش على الالس معناه ان انت ايه متحول من اللي هي الصفحه اللي هي كان فيها التيبل بتاع البرودكتس ولسه انت جاي على الفورمه فانا انت محتاج تعرض لك الفورمه بس تمام وكده مثلا اقول له ابديتد تمام بس هنا محتاجين طبعا نستخدم بدل جملة insert نستخدم جملة الابديت تعالوا نتشيك على جملة الابديت عشان ما نغلطش حاجة مثلا local نخش على البي اتش ماي ادمن نخش على التيبل اللي اسمه برودكتس نشوف هنا ال SQL دي بيبقى فيها كل الجمل اللي ممكن تنفذها تعالوا نشوف لو احنا هننفذ ابديت هيكتبها ازاي ادي الجملة بتاع الابديت تعالوا نجيبها كوبي بيست كنترول سي تعالوا نعدل الجملة بدل ال insert محتاجين نعملها ايه ابديت ده كل اللي انا هعمله ادي ال SQL تانية خالص ال SQL تساوي دبل كوت حط الجملة ما بينها نقفل بسيم كولون محتاجين دلوقتي ان احنا نعمل ايه نشيل الانسرت ده ونعمل مكانها ابديت فنمسح الانسرت تعالوا هنا احنا مش محتاجين نعمل ابديت للاي دي هنشيل الاي دي خالص تمام 
هنحتاج ان نعدل التايتل فنشيل القيمه دي ونحط مكانها التايتل هنقطع السترنج بما اننا احنا هنا فاتحين الفتحه بدبل كوت يبقى هنقطع بدبل كوت تمام هنقطع السترنج هنحط اتنين دوت وبعدين نحط القيمه اللي احنا عاوزين نضيفها اللي هي التايتل بس بما ان دي القيمه سترنج فالمفروض بحطها بين سنجل كوت فهحط سنجل كوت قبل وبعد تعالوا بقى نكرر الكلام ده كنترول سي الديسكريبشن هكذا في مشكلة ديسكريبشن بيساوي اقطع السترنج حط اتنين دوت وبعدين الدس هو اسمها دي اس تمام دي اس بس هنا في قبلها سنجل كوت سنجل كوت حطينا سنجل كوت وهكذا هنعمل نفس الكلام مع الايمج ونعدل الايمج تمام دوت ايمج قبلها سنجل كوت وبعدها سنجل كوت ونعدل الجيت تمام بس لحد دلوقتي جملة الابديت هتعدل ايه؟ هتعدل الرو للاي دي بتاع واحد لكن انا عاوزها تعدل الرو بتاع الاي دي اللي هي استقبلتها فين الاي دي اللي انا استقبلته؟ تعالوا انا كنت هنا بستقبل الاي دي في ال قبل كده في الاول بس لما جيت خدت الكوت كوبي بس حطيته في الالس بقى جوه هطلعه بره طلعه بره خالص عشان يبقى كله شايفه تمام واقول له انت محتاج تعمل ابديت وير في الاي دي ايكوال وابدا اقول له دوت الاي دي تمام يبقى انا كل اللي انا عملته ايه هنا اتشكيت المفروض انا هنا اول هنا في الفورمه دي اول ما هعدل البيانات واعمل اد هيقوم باعت بوست ريكوست عشان الفورمه هنا من نوع لو بصيتوا على الفورمه هنا الفورمه هنا الموسم بتاعتها بس فهو بعت لي بوست عادي زي ما كنا عاملينها في الاد فهو هنا اول ما الاكشن هيبقى بيدت ومعناها والسيف يعني معناه ان انا ضغطت هبدا استقبل الحاجات اللي هي جالب البوست المفروض دي الحاجات بعد التعديل اللي هي التايتل والايمج والكلام ده كله ابدا اعمل كونكشن تاني على الماي اس كيو ال وابدا اكتب جمله الكويري بتاعتي بس اني بادئ ابديت وابدا انفذها واشوف الريزلت تمام تعالوا نسيف كده ونجرب تعالوا نقول لابتوب 120 جود تيست ونختار صوره ثانيه وليكن مثلا الصوره دي من التكايات تمام قال لي ايه قال لي ابديت سكسس معناها كده ان انا لو رحت في التيبل هنا او في الداتا بيز وشفت الريكورد هنلاقيه اتعدى تعالى نعمل براوز ادي هنا اللابتوب ب 120 جود تيست دخل الايمج تاني والدليل تعالوا نشوف احنا في هنا في البرودكتس بتاعتنا برودكتس دوت بي اتش بي هلاقيها اتعدلت ومش فيها مشاكل دلوقتي لا والدليل ان انا رحت اعدلها تاني هلاقي الكلام جاي لي مظبوط تمام كده بقى احنا خلصنا الابديت والديليت والسلكت والانسيرت